নমস্কার আমি শম্পা আপনারা দেখছেন উত্তরের সংবাদ ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের বড়পাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে নতুন ভবনের উদ্বোধন হল উপস্থিত ছিলেন বিডিও সহ এলাকার মানুষজন শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের নতুন ভবনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হল আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের ক্ষয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বড়পাড়া শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে দুটি ক্লাসরুম সহ মিড ডে মিলের ঘর এছাড়াও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের জন্য বাথরুম নির্মাণ করা হয়েছে প্রায় ছ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্মাণ করা হয়েছে এই ভবনটির আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্লকের বিডিও রাজীব দাসগুপ্ত ও জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ আশা নার্জিনারি সহ একাধিক ব্লকের কর্মকর্তা এবং গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ফিতে কেটে এই নতুন শ্রেণী কক্ষের উদ্বোধন করেন বিডিও রাজীব দাসগুপ্ত শিশু বাড়িতে একটা আমরা উদ্বোধন করলাম এটা আপনার বার্ষিক সাংস্কৃতিক এবং সে বিজ্ঞান ভিত্তিকমূলক ছিল ওখানে ওখানেও গিয়ে আমাদের যেমনটা ভালো লাগলো যে প্রতি বছর এত আমরা আপনাকে কি বলবো এত সমস্যার মধ্যে সময়ে এত আমরা মানে কি বলবো প্রত্যেক সময় আমরা কোনো কাজ করতে গেলে আমাদের সময়ের দরকার হয় তবু ওই স্কুলটা দেখলাম আমি উচ্চ যে শিশু বাড়ি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সেখানে থেকে প্রতি বছর ক্রীড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আপনার বিজ্ঞান ভিত্তিমূলক প্রতি বছর সময়ের সমস্যা থেকেও কিন্তু বের করে হয় সেটা সেখানে গিয়েও খুব ভালো লাগলো আজকে এইখানে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে সেই টাকায় এত সুন্দর করে স্কুলটা করেছে আগে যেটা কাঠামোর একটা দুর্বলতা ছিল সে জায়গায় এখন সেই টাকাটা দিয়ে এত সুন্দর করে ঘরটা তৈরি করেছে আমরা কিন্তু খুব খুশি এবং আনন্দিত গর্বিত সেই সঙ্গে আমাদের ব্লকের বিডিও সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই সেই সঙ্গে প্রধান শিক্ষিকা সন্ধ্যা দেবকারজিকেও ধন্যবাদ জানাই এবং এখানে সকলেরই ভূমিকা আছে জলপাইগুড়ি মানিকগঞ্জ এলাকা থেকে চুরি যাওয়া মোটর বাইক উদ্ধার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করা হলো দুজন যুবককে জলপাইগুড়ি মানিকগঞ্জ গৌরচণ্ডী বাজার এলাকার বাসিন্দা কাজল দাসের চুরি যাওয়া মোটর বাইক সহ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করল কোতোয়ালি থানার পুলিশ ধৃতদের নাম শুভজিৎ রায় ও সরঞ্জিৎ রায় জলপাইগুড়ি কলেজ মোড় এলাকার বাসিন্দা তারা গত সোমবার রাতে মানিকগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা কাজল দাসের একটি মোটর বাইক চুরি হয়েছিল তার বাড়ি থেকে থানায় বাইক চুরির লিখিত অভিযোগ জানানোর পর তদন্তে নামে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ে মোটর বাইকটিকে দেখা গেছে গতকাল রাতে অভিযান চালিয়ে মোটর বাইক সমেত শুভজিৎ রায় ও সরঞ্জিৎ রায় নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ বাইকটির নাম্বার প্লেট বদলানো হয়েছিল আজ ধৃত দুই যুবককে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাস রায় সরকার চুরি হয়েছিল দিন আগে তো আমাদের ওসি পিসি শঙ্কর দাস সোর্স লাগিয়ে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছেন এবং তার কাছ থেকে মোটর সাইকেলটি উদ্ধার হয়েছে তাকে আমরা রিমান্ড দিয়েছি কোনো অভিযোগ আছে হ্যাঁ এরা পুরনো দোষকে কবে বাইকটা কোথা থেকে চুরি হয়েছিল তিন দিন আগে গোরচন্ডী বাজার থেকে এটা কোন কোন এলাকা মানিকগঞ্জ থানা কথায় আছে চোরের দশ দিন তো গৃহস্থের একদিন ওদলাবাড়ির ব্যবসায়ীদের হাতে ধরা পড়ল চোর গণপিটনির পর তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিল জনগণ বেশ কিছুদিন যাবৎ মালবাজার মহকুমায় চুরির ঘটনা লেগেই ছিল কখনো চুরি হতো গাড়ির ব্যাটারি তো কখনো দোকানের শাটার ভেঙে হাপিস করে দিত চোরের দল মোবাইল আবার কখনো বিভিন্ন বাড়ির ছাগল চুরি করে নিয়ে যেত তারা এরকম এক চোরকে ধরে ফেলে ওদলাবাড়ির কিছু ব্যবসায়ী তারপর চলে গণধোলাই ওদলাবাড়ি এলাকার ব্যবসায়ীদের বক্তব্য প্রতিদিন চুরি হচ্ছে বিভিন্ন দোকানে আর এদের একটা গ্রুপ রয়েছে এবং এদের মধ্যে মহিলারাও আছে রাত হলেই বিভিন্ন দোকানে বা বাড়িতে ঢুকে চুরি করছে এরা এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় চুরির ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল ওই যুবক বলে জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাতে ব্যবসায়ীরা ধরে ফেলে ওই যুবককে তারপর মালবাজার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই যুবককে এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে রহস্যজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে থাকা দুই কিশোরকে হেফাজতে নিল মালবাজার থানার পুলিশ খোঁজ চলছে তাদের বাবা মায়ের দুই কিশোরকে উদ্ধার করল মালবাজার থানার পুলিশ মালবাজার মহকুমার ওদলাবাড়ি বাজার দিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল ওই দুই কিশোর পুলিশের সন্দেহ হয় তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে দুই কিশোর জানায় যে তারা মায়ের খোঁজে ওদলাবাড়িতে এসেছে ওদের মা বিয়ে বাড়িতে গিয়েছে কিন্তু ওই দুই ছেলেকে নেয়নি 
তাই মায়ের সাথে দেখা করার জন্য বাড়ি থেকে বের হয় তারা কিন্তু গতকাল সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তারা মায়ের কোনো খোঁজ পায়নি তাই বাজারে এই ঘোরাঘুরি করছিল দুই ভাই ওই দুই কিশোর জানিয়েছে তারা দুই ভাই একজনের নাম সিরাজ টোপ্প সে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র এবং অপরজনের নাম বিরাজ টোপ্প সে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশোনা করে বাবা শুক্রা টোপ্প এবং মা বিনীতা টোপ্প বাবা এবং মা চা বাগানের শ্রমিক তারা দুজনেই জানিয়েছে তাদের বাড়ির রানীচেরা চা বাগানের টপ লাইনে বাবাকে না জানিয়েই তারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে তবে রাত পর্যন্ত উদলাবাড়ির পুলিশ বাড়ির লোকেদের খোঁজ পায়নি এরপর মাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ওই দুই কিশোরকে তবে বাড়ির লোকের খোঁজ চালাচ্ছে মালবাজার থানার পুলিশ মায়ের খোঁজে বাড়ির থেকে বেরিয়ে এসেছিল নাকি কোনো পাচারকারীর খপ পড়ে পড়েছিল ওই দুই কিশোর তাও খতিয়ে দেখছে মালবাজার থানার পুলিশ ঘরের দেওয়ালে রং পেন্সিল দিয়ে সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ গৃহবধূ ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ জলপাইগুড়ির গোমস্তাপাড়ার ঘটনা আত্মঘাতী গৃহবধূর নাম গীতা দাস এই নিয়ে এলাকায় চাঞ্চল্য ঘটনার তদন্তে কোতোয়ালি থানার পুলিশ পলাতক শ্বশুরের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ আমার মৃত্যুর জন্য একমাত্র দায়ী শাশুড়ি জা এবং ভাসুর এদের জন্য আমি আত্মহত্যা করতে বাধ্য হলাম আমি চাই এই তিনজনের শাস্তি হোক শেষ আবেদন মৃতার ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় গোমস্তপাড়ার বাসিন্দা অমিত দাসের সাথে আড়াই বছর আগে বিয়ে হয় পুলিশ লাইন এলাকার বাসিন্দা গীতা দাসের মাঝে মধ্যেই পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকত বলে জানান গীতা দেবীর মা সুমিত্রা রায় গীতার বাবা গণেশ রায় আড়াই বছর আগে অমিতের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কিছুদিন আগে অমিতের মা অভিযোগ করেছিল অমিত তার মায়ের টাকা চুরি করেছিল স্বামীর টাকা চুরির ঘটনাটি কোনো মতেই মেনে নিতে পারছিলেন না গীতা দেবী এই নিয়ে মাঝে মধ্যেই অশান্তি লেগেই থাকত অমিত জানান তাকে চুরির অপবাদ দেওয়ার ঘটনাটি কোনো মতেই তার স্ত্রী সহ্য করতে পারেননি অপরদিকে মিতার শ্বশুরের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় এই মৃত্যুর রহস্য আরও ঘনীভূত হয়েছে সম্পূর্ণ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ অশান্তি ছিল আপনাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রী অশান্তি আবার মিল হই আমরা স্বামী স্ত্রী রাখারি হয়ে মিলতে হবে দাতাল হাতি ভাঙলো তিনটি ঘর প্রাণে বাঁচল দুই পরিবারের চারজন সদস্য তিন পরিবারের মিলে প্রায় পনেরো কুইন্টাল ধান খেয়ে পালালো হাতিটি রাজগঞ্জ ব্লকের মানতাদারি এলাকার শ্রীমন্ত রায় প্রধান কানন রায় প্রধান এই দুই পরিবার রাতে ঘুমচ্ছিল গভীর রাতে একটি দাতাল হাতি হঠাৎই গ্রামে ঢুকে পড়ে ঘর ভাঙতে শুরু করলে কোনো রকমে পালাতে সক্ষম হয় শ্রীমন্ত বাবু সহ তার পরিবার ঘর ভেঙে ধানের বস্তা খেতে শুরু করে হাতিটি দীর্ঘক্ষণ পর বনকর্মীরা ছুটে আসলে হাতিটি তারাতে সক্ষম হলেও ঘর ভেঙে আরও দু বস্তা ধান নিয়ে পালিয়ে যায় হাতিটি তিনটি পরিবারের ঘর ভেঙে দেওয়ার সাথে সাথে প্রচুর ধান নিয়ে যায় হাতিটি ঘর ভাঙতে গিয়ে আহত হয়েছে হাতিটি বলে খবর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন বেলাকোপা রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত কালকে হঠাৎ রাত দুটার সময় ওই আমাদের এপিসিতে বলে হাতি ঢুকে গেছে সেটা খালপাড়া হয়ে ঢুকছে তো যখন এই খালপাড়া হয়ে ঢুকে যায় তো আমাদের কৃতনাপাড়া এপিসির মাজা দিয়ে আইসে এই আমাদের মিডিলে বাইর হয়েছে এখানে এই বাড়িটা হঠাৎ ভাঙছে আমাদের ওখানে কলা খাইছে এই অবস্থায় আমরা বিডবু অফিসার আসছে রাত রাত্রেই আসে ফোন করা পরে আইসে হাতিটাকে তারা দিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গেছে এই জঙ্গলেই আছে এখনও হাতি দূরে যায়নি মাঝে মধ্যে কি আসে এখানে মাঝে মাঝে আসে কিন্তু বাড়ি ঘর ভাঙা ভাঙি করেন ফরেস্টেই আসে কিন্তু কালকে হঠাৎ ভাঙছে বাড়ি কটা বাড়ি ভাঙে দুইটা ভাঙছে এখানে এই দুইটা ওই বাড়িতে ভাঙছে ওইটা তো হালকা ভাঙছে আমরা এই হাতির বরণ তো আজকে রাত থেকে শুরু করে যতদিন আমাদের এই হাতিটা এখান থেকে বাড়াবেন না ততদিন সবাই এই গ্রামটাই পুরো আতঙ্ক
আমাদের স্টাফ ইনজুর হয়েছে একজন স্টাফ ইনজুর হয়েছে সুভাষ রায় তো এটা কালকে হাতিটা বেরে এসছে এবং স্ক্যাটার হয়ে এখানে ঢুকে গেছে এখানে সাধারণত হাতি ঢুকে না ফার্স্ট টাইমই মনে হয় এখানে হাতি ঢুকলো তো আমাদের স্টাফরা পাহারা দিচ্ছে চতুর্দিকে পাহারা দিচ্ছে তো ফট করে এদিকে বেরিয়ে গেছে তো আজকে আমি দেখলাম এবং আমরা আর্থিক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করব অতি সত্য যাতে সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেয়ে যায় সেটার ব্যবস্থা করব আর তাছাড়া এই হাতির ব্যাপারে তো ডেলি আমাদের প্যাটারিং চলছে এই রিসেন্টলি আমাদের দুটো স্টাফ ইনজুর্ড হলো একজন স্টাফ মারা গিয়েছে ইভেন আমি যে আছি আমারও হাতিতে আমি ইনজুর্ড হয়েছিলাম আমার ছটা রিট ভেঙে গেছে তো হাতির দুটি চলছে তার মাঝখানে একটা ঘটনা ঘটেছে তো সবই তো জঙ্গল সংগ্রহ কোনো বাড়ি হাতি আসতে সুবিধা হয় আর স্টাফ আছে সংক্ষিপ্ত তার মধ্যে থেকে চার থেকে পাঁচ জায়গায় ডিউটি করতে লাগে মানতাদের এই মাঝখানে যে ক্যানেলটা আছে ক্যানেলে পার হয়ে যেত দু মিনিট টাইম লাগে ক্যানেল থেকে এদিকে আসতে দু মিনিট টাইম লাগে তো আমরা সন্ধ্যার থেকে স্টার্ট করবো যাতে ক্যানেলের এদিকে মুভমেন্ট না করতে পারে এবং আমরা এই গ্রামের মাঝখানে একটা গাড়ি রাখবো যাতে এই গাড়ি মাধ্যমে যাতে এখানে না ঢুকে ঢুকতে পারে এবং অ্যালার্ট হতে পারে পুনরায় জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে কলকাতাগামী পদাতিক ট্রেনের স্টপেজের দাবিতে পদাতিক এক্সপ্রেস কে আটকেই বিক্ষোভ দেখালো জলপাইগুড়ি যুব তৃণমূল কংগ্রেস আগাম না জানিয়ে পদাতিক ট্রেনকে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো যুব তৃণমূল সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জির নেতৃত্বাধীন যুব তৃণমূল কংগ্রেস শিয়ালদা থেকে নিউ আলিপুরদুয়ারগামী পদাতিক এক্সপ্রেস জলপাইগুড়ি রোডে আসে এগারোটা কুড়ি মিনিটে ট্রেনটিকে কুড়ি মিনিট আটকানো হয় প্রথমে রোড স্টেশনে স্টেশন মাস্টার তপন কুমার তরফদার আন্দোলনকারীদের বোঝান অবরোধ করতে হলে পনেরো দিন আগে জানাতে হয় কিন্তু যুব সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জি জানান তাদের এই আন্দোলন চলবেই আর রেল দপ্তর রেলের আইনানুক ব্যবস্থা নেবে তৃণমূলের দাবি জলপাইগুড়ির শহর বিভাগীয় শহর হওয়া সত্ত্বেও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনগুলি স্টপেজ দেওয়া হয় না খুব সম্প্রতি পদাতিক ট্রেনটিকে পরীক্ষামূলকভাবে কিছুদিন স্টপেজ দিয়েছিল রেল দপ্তর চলতি বছরে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয় রোড স্টেশনে পদাতিক ট্রেনের স্টপেজ এরপর থেকে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি পুনরায় পদাতিক ট্রেনটিকে রোড স্টেশনে স্টপেজের দাবিতে বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে নামে এছাড়াও দক্ষিণ ভারতগামী সমস্ত ট্রেনগুলিকে রোড স্টেশনে স্টপেজ দিতে হবে এই দাবিতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের এই রেল রোক আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয় অপরদিকে হঠাৎ করে রেল রোকর আন্দোলনের মুখে পড়ে বহু যাত্রী অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন কারণ কুড়ি মিনিট আটকে থাকার ফলে পদাতিক সহ এই রুটে চলাচলকারী সমস্ত ট্রেনের ওপরেই এই আন্দোলনের প্রভাব পড়ে এই রেল রোকর প্রসঙ্গে জেলা তৃণমূল যুব সভাপতি সৈকত চ্যাটার্জি জানিয়েছেন পনেরো দিনের মধ্যে যদি পদাতিক এক্সপ্রেস স্টপেজ রোড স্টেশনে দেওয়া না হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীদের দিকে এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল মারোয়ারি মহিলা মন্ডল শুক্রবার ময়নাগুড়ির ধর্মশালায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয় এই অনুষ্ঠানটির পরিচালনা করেন ময়নাগুড়ি মারোয়ারি মহিলা মন্ডল অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল আমেনা ফাউন্ডেশন এদিন ময়নাগুড়ি ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের মোট আশি জন বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র ছাত্রীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয় মারোয়ারি মহিলা সমিতির সদস্য সঙ্গীতা সীতানি জানান এবার তারা প্রথম এই অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছেন তারা সমাজে এই বার্তা দিতে চান যে তাদের এই অনুষ্ঠান দেখে সমাজের অন্য লোকেরাও যেন এগিয়ে আসে দুস্থ ছাত্র ছাত্রীদের সাহায্যের জন্য এদিন মোট পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার বই বিতরণ করা হয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজরং লাল হিরাউত সুনীল খড়িয়া পবন খড়িয়া সঞ্জয় কুমার আগরওয়াল প্রমুখ শিক্ষা ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবি সহ অন্যান্য দাবি নিয়ে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল গণ অবস্থান সারা দেশের সাথে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা আক্রান্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সন্ত্রাস সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শিক্ষার গৈরিকীকরণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের দাবিতে এবং পেশাগত দাবি দেওয়া সমকাজে সমবেতন সহ নানান দাবি দেওয়া নিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজ্যব্যাপী রিলে প্রতিবাদ প্রতিরোধ কর্মসূচি পালন হল এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার বিকেলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির উদ্যোগে সমাজ পাড়া মোড়ে গণ অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং আলিপুর দুয়ার থেকেও শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষাকর্মীরা এদিনের অবস্থান বিক্ষোভে অংশ নেন এদিনের গণ অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সহ সভাপতি রাজ্য কমিটির তমাল চন্দ বিদ্যুৎ সরকার কেশব বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা গৃহশিক্ষকতা সংক্রান্ত নয় দফা দাবিতে জলপাইগুড়ি জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি দিল ওয়েস্টবেঙ্গল প্রাইভেট টিউটার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন 
শুক্রবার গৃহ শিক্ষকতা সংক্রান্ত নয় দফা দাবিতে জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শককে ঘেরাও করে ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই গৃহ শিক্ষক সংগঠনের অভিযোগ স্কুল শিক্ষকদের গৃহ শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকার বিষয়ে বারংবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি সে কারণেই তারা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছে তাদের অভিযোগ গৃহ শিক্ষকতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষিকার পদোন্নতি করা হয়েছে সোনালী বালিকা বিদ্যালয় তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি জানানোর পাশাপাশি স্কুল শিক্ষক শিক্ষিকাদের গৃহ শিক্ষকতা কেন্দ্রে আচমকা পরিদর্শন সহ জেলার বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির খরচ দুশো চল্লিশ টাকার বেশি না নেওয়া সহ অন্যান্য দাবিতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইভেট টিউটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে জেলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক স্বপন সামন্ত প্রাইভেট টিউটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগগুলির বিষয়ে দেখার আশ্বাস দেন জলপাইগুড়ি দু হাজার আঠারোর ইন্টার ক্লাব ফুটবলের দলবদল শুরু হলো শুক্রবার থেকে এদিন নিজেদের ঘর গুছিয়ে নিল টাউন ক্লাব আর ওয়াইএ জানালেন ডিএসএস সচিব কুমার দত্ত খুব শীঘ্রই ফুটবল মরশুম শুরু হতে চলেছে তার আগে শুরু হলো জলপাইগুড়ির ক্লাবগুলোর ঘর গোছানোর পালা এদিন ডিএস এর কক্ষে জলপাইগুড়ির বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে স্বাক্ষর করলেন ফুটবল খেলোয়াড়রা ডিএস এ কক্ষে বেলা একটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত দলবদলের জন্য স্বাক্ষর করেন ফুটবল খেলোয়াড়রা জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব আর ওয়াইএ মিলন সংঘ আর এস এ নেতাজি মডার্ন ক্লাবে যোগদান করেন খেলোয়াড়রা এ বছর ফার্স্ট ডিভিশন থেকে সুপার ডিভিশন ফুটবলে বেশ কিছু খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেছে আগামীতেও ফার্স্ট ডিভিশন থেকে সুপার ডিভিশন ফুটবলে বেশ কিছু খেলোয়াড় অংশ নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ডিএসএ সচিব কুমার দত্ত আমাদের ইন্টার ক্লাব ফুটবল দলবদল আজকে থেকে শুরু হলো আমাদের ইতিমধ্যে বেশ কটা ক্লাব করে গেছে হয়ে গেছে আমাদের একটার থেকে শুরু হয়েছে চারটা বন্ধ হবে আর উজ্জ্বলটা দুটোর থেকে চারটা বন্ধ হবে কতজন এখন পর্যন্ত এখন বন্ত বিশ পঁচিশ জন হয়ে গেছে টাউন ক্লাব আর ওয়াইজে মোটামুটি ঘর গুছিয়ে নিয়েছে অন্য নতুন আরও সব আসছে মিলন সব আর এসে এখন এই মুহূর্তে ঢুকলো নেতাজি মোটান অন্য হয়ে আস্তে আসে ঘর পেলাম এবার কি নতুন মুখ কিছু দেখা যাবে অবশ্যই কেন আমার ফার্স্ট ডিভিশন খেলা শুরু হয়েছিল আমাদের সে ফার্স্ট ডিভিশন ক্লাবের থেকে তো দেখলাম অলরেডি তিন তিনজন করলো তো এটাই আমাদের আশা এবং আমাদের যে ভালো লক্ষণ যে ফার্স্ট ডিভিশন থেকে কিছু ছেলে উঠে আসছে সুপার ডিভিশনে খেলার জন্য তো আমরা এবারও ফার্স্ট ডিভিশন করবো একশো পাঁচ পয়েন্টেও খেলাটা করে থাকি তো স্বাভাবিকভাবেই ত্রু ডিভিশন থেকে কিছু নতুন ছেলে সুপার ডিভিশনে খেলবে উত্তরের মনের পরিবেশনায় উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এ পর্যন্তই নমস্কার